Hello everyone. Uh, I'm here to tell you from my experience what needs to be done at the very last moment, just before the exams. Now, first of all, let's talk about P1. P1 में कितने टॉपिक्स हैं? आठ टॉपिक्स हैं. पहले उनको लिख लेते हैं. हमारे पास है quadratics, functions. These are the two topics that I've written first, and let me make a block of it. उसके बाद हम लोग बात करते हैं differentiation and integration. अब जरूरी नहीं है कि आपने इस ऑर्डर में पढ़ा वो दिस इज जस्ट अ सजेशन कि इनके ब्लॉक बना के काम करना दैट इज वेरी वेरी यूजफुल तीसरा ब्लॉक हम लोग बना लेते हैं दैट इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्कुलेशन चौथा ब्लॉक जो है वो हम बनाते हैं सीरीज का व्हिच इंक्लूड्स बाइनोमियल एज वेल एज एपी एंड जीपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो हम लोग बना लेते हैं कॉटने ज्योमेट्री का जिसके अंदर स्ट्रेट लाइट भी आती है जिसके अंदर सर्कल की इक्वेशन भी आती है नाउ पीपल आस दिस क्वेश्चन हाउ इट्स टाइम डू बी इन दिस सो दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि हमें कितना टाइम देना चाहिए लेट्स से सेवन टू टेन आवर्स ऑन ईच ब्लॉक सो टेन आवर्स पर ब्लॉक दैट मेक्स सेंस अब इस ब्लॉक में करना क्या चाहिए किस ऑर्डर में जाना चाहिए पहले क्वाटिक ऑफ फंक्शन उसके बाद डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन फिर ट्रिग्नोमेट्री सर्किल मेजर फिर सीरीज फिर आखिर में क्वाटिन ज्योमेट्री अब यहाँ पर कौन कौन से ईयर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से 2022 द मोस्ट रीसेंट वन कीप इट फॉर लास्ट और इसको फोकस करना चाहिए ईयरली पेपर्स की प्रैक्टिस पे सारे के सारे वेरिएंट ऐसा नहीं कि आप कहें मेरा वेरिएंट तो वन टू है और मैं सिर्फ वन टू प्रैक्टिस करूँ ऐसा नहीं होता है यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल पेपर फेब का एक मई के तीन नवंबर के तीन सात वेरिएंट्स आपके पास अवेलेबल है सात ईयरली पास पेपर प्रैक्टिस करें यहाँ पे आप टाइमिंग का भी ख्याल रखेंगे यहाँ पर आप एक का भी ख्याल रखेंगे आप ये भी देखेंगे कि क्या क्वेश्चन सारे हो रहे हैं क्या उसी ऑर्डर में हो रहे हैं हो सकता है कोई एक क्वेश्चन बीच में आपको मुश्किल लगा स्किप एट फॉर द लास्ट हो सकता है एक आधे क्वेश्चन मुश्किल आए 95 परसेंट दे विल बी मॉडरेट क्वेश्चन वो पाँच परसेंट हो सकता है दैट विल डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ए स्टार वर्सेस एन ए मे बी बिटवीन एन ए वर्सेस अ बी ग्रेट स्टूडेंट तो उसके लिए जो है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसे पाँच परसेंट क्वेश्चन हो गए कमिंग बैक टू दिस दो हजार बाईस दैट्स को ये दी प्रैक्टिस कौन से साल बचे वी आर गोइंग बैकवर्ड्स 2020 and 2021. ये साल आप रखिए फॉर टॉपिकल प्रैक्टिस और टॉपिकल प्रैक्टिस किस तरीके से जैसे अभी मैंने आपको पांच ब्लॉक बना के दिए अच्छा टाइमिंग में इस चीज का ख्याल रखिए कि जितने नंबर ऑफ मार्क्स है उतने मिनट्स में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए ये तो सारी बातें हो गई हैं कि सोल्यूशन किस तरीके से इसका करना है बट वॉट अबाउट द प्रिपरेशन इट्स तो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूंगा तो यहाँ पे बात आती है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक्स को पिक करते हैं और उसके साथ फंक्शंस को पिक करते हैं फंक्शंस इज समथिंग दैट इज कंसिडर डिफिकल्ट कुछ लोगों के नज़दीक फंक्शंस डिफिकल्ट है कुछ के नज़दीक इंटीग्रेशन कुछ के नज़दीक ट्रेक्टोमेट्री एवरी वन हैज हिज ऑफ बी एरियाज एग्जाम करते वक्त की दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि आपका फियर है की बट फॉर लॉस्ट हो सकता है कोई ये कहे कि जो मुश्किल है उसको पहले कर देना चाहिए इट्स अ पर्सनल अप्रोच वॉट आई फील इज दैट कि जब आप उस मुश्किल वाले को आखिर के लिए रखते हैं तो आप बाकी सारा सुकून से कर कर चुके होते हैं और अगर यहाँ खुदा न खास जो मुश्किल आती भी है तो वो मुश्किल की वजह से सिर्फ वो हिस्सा अफेक्ट होगा नॉट द होल पे दैट्स माई परस्पेक्टिव अच्छा जी अगर कॉड्राटिक्स की बात करते हैं तो कॉड्राटिक्स में क्या है कॉड्राटिक्स में आपको स्केच बनाना आना चाहिए कॉड्राटिक्स में कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए द वोल प्रोसेस फैक्टराइज करना आना चाहिए फैक्टराइज किसने करते हैं सो दैट वी गेट द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ कॉड्राटिक इक्वेशन विच विल एनेबल अस टू सॉल्व कॉड्राटिक इन अब आपने पढ़ा ही होगा कि क्वाड्रेटिक इन करने का अपना तरीका है इट इज नॉट ए लीनियर इन इक्वालिटी सो मेथड ऑफ लीनियर इन इक्वालिटी डज नॉट अप्लाई टू क्वाड्रेटिक यू हैव टू ड्रॉ स्केच एंड देन बाय लुकिंग एट द स्केच यू शुड ड्राइव डाउन द आंसर इसी तरीके से फंक्शंस इसकी बेसिस पर है फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन भी आता है फंक्शन के अंदर ट्रिक्नोमेट्रिक फंक्शन भी आता है उसके अंदर पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आती है अब आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए कितनी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैं कहूँगा तीन किस्म की है देर इज स्ट्रेच देर इज रिफ्लेक्शन 
and there is transmission. कौन कौन सी stretch? Stretch along the y axis, stretch along the x axis. उसको compression भी कह सकते हैं जब आपने यू करके push कर दिया What about reflection? Reflection in x axis, reflection in y axis. What about translation? Vertical translation, चाहे ऊपर चाहे नीचे Horizontal translation, चाहे सीधे हाथ पे चाहे उल्टे हाथ पे तो इस तरीके से चीजों को आगे लेके बढ़ना चाहिए और इसके लिए सात से दस घंटे ये मैं एक रियलिस्टिक टारगेट आपको दे रहा हूँ एनी थिंग लेस देन यू वोट बी स्कोरिंग द मार्क्स एस यू डिजायर यू माइट बी वॉट फॉर मेट सिटिंग फॉर द नवम्बर एग्जाम तो कम अज कम दस घंटे लगाए उसकी अच्छी सी प्रिपरेशन करने के लिए और उसके बाद हाँ इस प्रिपरेशन में अफकोर्स मैथ्स इज नॉट ए थेटिकल सब्जेक्ट कोई आपको रट्टे नहीं मानने होते बट इसके अंदर वो टॉपिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी शामिल हो जाएगी ये के लिए अलग से टाइम निकाले अच्छा एंड द लास्ट एडवाइस इज दैट यूज अ कैलकुलेटर वे नीटेड लोग समझते हैं कि इट्स लाइक क्लिकिंग द बटन ऑफ द कैलकुलेटर दैट्स नॉट ऑल अबाउट इट रीड द एग्जाम रिपोर्ट मार्क्स ही में तो सिर्फ सोल्यूशन के मेन स्टेप्स दिए हुए होते हैं और उससे भी लोग डिसीव हो जाते हैं अच्छा एग्जामिनर ने कितने पॉइंट्स पे किया कितने स्टेजेस पे किया तो मैं भी ऐसा करूँ दैट्स फॉर द एग्जामिनर ही ऑलरेडी हैज अ जॉब एंड यू वुड बी लुकिंग फॉर वन आफ्टर यू ग्रेजुएट तो उसके लिए पास करने के लिए यू हैव टू शो ऑल द स्टेप्स एग्जामिनर रिपोर्ट में शुरू में जो पैराग्राफ होता है उसमें बताया जाता है क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए लेटेस्ट पेपर का वो पढ़ ले शो ऑल द नेसेसरी वर्किंग जहाँ एग्जैक्ट फॉर्म की बात है सारा कुछ एग्जैक्ट फॉर्म में करते जाए एट द वेरी लास्ट स्टेज हो सकता है वो एग्जैक्ट फॉर्म में मांगे हो सकता है वो डिसिबल्स में मांगे दैट इज वे यू यूज द कैलकुलेट तो ये कुछ बातें थी जो मेरी तरफ से थी आप लोगों के लिए लाइक ऑल द अदर इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैव गिवन द न्यू पॉइंट्स अबाउट हाउ टू सॉल्व अ पेपर परफेक्टली एंड वी आर ऑन हियर फॉर यू टू हेल्प यू आउट इन दीज क्रिटिकल टाइप्स ठीक है